r a 即好或吉祥的意思。瑞兽就是吉祥的神兽。对瑞兽的崇拜，表现了古代中国劳动人民想平安幸福的朴素愿望。对瑞兽的图腾崇拜，是原始人群体的亲属、祖先、保护神的一种追崇与敬畏，是人类历史上最早的一种文化现象。他们从远古时代一直延存。古代中国神话传说中的五大瑞兽分别是：白虎、龙、凤、龟、麒麟。泰国人崇尚佛教，对于神话传说中的吉祥神兽，也非常的敬畏。泰国人将吉祥神兽纹样融合与生活中的点点滴滴，充分展现宗教信仰及传统艺术精华。而这些吉祥神兽纹样的内容及意涵，则多符合泰国人趋吉避凶、纳福镇煞的吉祥寓意在泰国的历史中，这五种吉祥神兽成了最受欢迎的灵物，即白象、金翅鸟、纳迦龙、红、狮。泰国艺术与文化攻略之。泰国五大吉祥神兽，这些吉祥神兽都有什么意义或传说呢？一起了解和分享。泰国五大吉祥神兽之一，白象。白象的图腾是崇拜，可以追溯到远古时代对万物有灵的信仰。这种信仰后来被纳入宗教解释体系。远古时代，早在印度教诞生前，更早于佛教兴起前，东南亚人民认为白象。代表雨神是生命和丰收的象征。泰国佛教徒更坚信，白象就是佛祖的化身及庇护王权的象征。白象在泰国人的心中，历来被视为神兽，象征君主圣明、善行典范、国家昌盛之意，会给国家带来和平、稳定与繁荣。因此，将白象视为镇国瑞兽。在佛寺中，白象雕像常和佛像共同摆放，供奉祭拜。白象并非指全身纯白的大象。
以能通过皇家鉴别师繁复的判定标准的为准。泰国历史中经常记载大象为古代湛江坐骑，白象更是国王出征的专属玉座。对于捍卫国家具有重要功绩，因此大象自然成为泰国尊贵、勇敢与权威的精神象征。白象曾经是泰国一百年间，即一八一七年至一九一七年，国旗上的主要标志，借此表示王室对白象的重视。一九九八年初，泰国国家级委员会。决议选定白象为国宝级动物后，政府内阁又依照《保护泰国大象协调委员会建议》，于同年十一月二十六日发布公告，规定每年三月十三日定为国家大象日，目的是要唤起泰国人民对大象文化的集体记忆。让人们重视大象在泰国历史中的重要意义。泰国五大吉祥神兽之一，金翅鸟。金翅鸟又叫做迦楼罗，意义羽毛美丽者，因为其翅膀为闪亮的金色，故简称金翅鸟。金翅鸟是古印度神话传说中记载的一种神鸟，在印度教中是三大主神之一，毗湿奴的坐骑。金翅鸟在佛教中是护持佛的天龙八部之一。专食龙族其实是那迦蛇族，佛教徒为了贴近中国文化，而把古印度神话中的蛇族翻译为龙族。金翅鸟的崇拜随着印度教和佛教的传播，在东亚、东南亚和南亚地区都有很大的影响。人们把金翅鸟当做力量和勇气的象征崇拜。金翅鸟作为泰国的象征已经很长时间了，据传是从阿瑜陀耶时期开始的。今天，金翅鸟已经成为泰国政府和国家的象征。泰国国徽金翅鸟于一九一零年由国王拉玛六世启用的，造型为半人半鸟形象，其身肚脐以上如天王形，体态壮硕，嘴如鹰喙，面呈愤怒状，露齿，肚脐以下是鹰形，呈蹲踞状，头戴泰式尖顶宝冠，身披璎珞天衣，手戴环串。通身及两翅呈红色，向外展开，尾翼展开下垂。在泰国的许多政府机构部门，都将金翅鸟运用在他们的徽章上。此外，金翅鸟令象征皇室御赐恩准的特许意义，预售在泰国获得杰出经济成就或慈善贡献卓著的公司或机构。赋予其得以公开悬挂金翅鸟标志之荣誉，但颁发金翅鸟标志的情况是很少的，这将被视为一种崇高的荣誉。目前在泰国，既有约四十五家国内外知名公司获颁此等殊荣。曼谷医院成立于一九七二年。被全球医疗旅游联盟 （MTQVA） 评为世界十大医疗旅游医院之一，并因服务社会的杰出贡献
，被泰国普密蓬国王授予皇家奖章，成为全泰国仅有的悬挂金翅鸟国徽的医院。泰国五大吉祥神兽之一，纳迦龙。纳迦龙在印度被视为有灵性的生物，是泉水、井水和河流的保护神，能够造雨，是印度神话中的蛇神。这种龙形传说生物的外形类似巨蛇，有一个或多个头的造型，其形象在婆罗门教。印度教和佛教等经典中经常出现。泰国纳迦龙和中国金龙的形象类似，是神兽祥瑞的象征。相传曾有西兰高僧带了佛祖舍利来到泰国，并由白象驮运舍利选址建庙供奉。白象最终行进至清迈素铁寺献地驻足，于是泰国人就地建造寺庙及安置舍利佛塔。素铁寺是由两条各七头的纳迦龙绵延盘踞在通往寺庙、长达三百零六个台阶的扶手两侧。象征护卫佛祖舍利及保护修佛大德，因此该寺庙亦被称为双龙寺。值得一提，无论在泰国皇宫庙宇或民间寺庙的出入口或阶梯处，均素有法形龙王之仪的纳迦龙造型图腾。以示护法修行及卫戍安全，并有发善心、衣食降雨及令五谷丰收之寓意。泰国的解夏节于每年的泰历十一月十五日，泰国东北的琅开府湄公河水面就会吐出火球，冲出水面，当地人称之为“纳迦龙吐珠”。是世界奇观中的十大未解之谜，因此每年都吸引大量当地人和游客慕名前往，一睹这个神奇又神秘的自然奇观。在二零一七年，纳迦龙土珠奇观分别陆续在琅开府的几个县，在湄公河水面出现，共喷出八百二十九颗火球。那家火球是发生在湄公河的独特自然现象。每年解夏节，会有成千上万的火球从湄公河底喷出水面，然后在空中消失。目前还没找到准确的科学解释。泰国五大吉祥神兽之一，红。红。是天鹅神，有着细长而优美的脖子，长长的喙，翅膀和美丽的尾巴。天鹅的象征意义很美好，它象征着忠诚、忠贞、长久的爱情，所以人们经常用它来代表爱情。红也是勇敢、善良、和平的代表，它的生命力很顽强的。因此也是坚强的代表，它被人们称为美善天使。红是泰国人心目中的瑞鸟，许多泰国人相信，当铃铛的连夜响板，通常是挂在天鹅神会所雕的一根长绳上
被微风吹动时，表示祷告被带上了天堂。通常可以在寺庙的屋脊看到红。红也可以用在更为平凡的事物，如路灯的装饰上其图腾常用于表示祥瑞、高贵、美丽、中等级庄严之意。红也是黄泉象征之一，于是大量运用其图腾来布置皇宫区。泰国王室帛船的船头雕刻之一，素潘纳红王室帛船的船头，雕刻着一个天鹅头，嘴里挂着水晶球和一撮流苏。最为宏伟华丽，目前是太皇协王储及公主所乘御船。拉玛九世 Nerai s o n g s u b e n 王室帛船，其船首是以皮湿奴驾金翅鸟为造型。泰国五大吉祥神兽之一，狮。狮子是非洲最大的猫科动物，也是万兽之王，代表着勇气、力量和智慧，亦是威严及雄伟的象征。在印度，狮是兽中之王，源于印度的佛教，经由传播，反而在印度之外的东南亚及世界各地发扬光大。在古代中国神话传说中，狮子是龙生九子中的酸泥，被纳入天龙八部之一，成为佛教护法神。狮子的图腾塑像即被视为具有驱邪镇煞的意义。在泰国，另一个常见的守护神是狮神，被称为辛格或辛哈。这个狮神的雕像。通常在寺庙，甚至住宅的门口成对出现。泰国狮神的形象和本土神话故事结合后，成为了一种既不同野生狮子，也不同于中国狮的神兽。狮子在泰国的变体，成为神兽后，狮子图样具有头似龙、形似马、壮比鹿、尾若牛等特征，与中国古代传说的神兽麒麟颇为相似，具有祈福安佑、吉祥仁爱之意。泰国曾荣获美国品酒协会票选，最佳亚洲啤酒及世界酿酒协会金牌奖等。世界级啤酒大奖的圣狮啤酒，正是以狮子为品牌商标。
泰国人，将对信仰和幸福的期待寄托于神灵万物，并依循他们的特征而赋予不同的吉祥寓意。使得民间对于这些圣兽图腾的塑像和创作不胜枚举，并能借此深刻领略泰人对民族图腾崇拜、权力地位象征、吉祥喜寓意、爱情婚姻祝福及宗教信仰根源的跨文化集体意识。Capcom Cup， 谢谢你的收看，请记得订阅泰国攻略频道，是完全免费的。